Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Fat benar bahwa kekuatan cerita itu luar biasa sekali. Sehingga saya perlu tergelitik dengan apa yang diomongkan Teh Nina tadi tentang isu poligami. Saya nggak akan ngomongin poligami atau ini, tapi saya ngomong tentang radikalisme. Semua orang itu ngomongin radikalisme. Seksi banget topiknya. Ternyata di konsep radikalisme itu di setiap negara beda-beda. Kalau di Inggris, yang namanya radikal itu, pikiran, itu nggak apa-apa. Sehingga Hibsut Tahril pun bisa hidup di sana. Tapi kalau di Jerman, Anda mikir saja, itu juga sudah dianggap radikal. Dan anehnya ketika orang ngomong radikalisme, itu selalu ukurannya itu agama, dan agama itu selalu dikaitkan dengan terorisme. Apakah benar radikal itu kemudian itu karena faktor agama? Saya mau cerita pengalaman pribadi saya. Jadi saya ini alhamdulillah penerima beasiswa di Australian Award. Pengalaman pribadi saya hidup di Melbourne itu mewah sekali kehidupan saya. Jadi bangun pagi, saya bisa mandiin anak, dan yang paling penting nganterin anak itu ke sekolah. Coba bayangkan, kita jalan kaki dan dia mendengarkan cerita dia. Dan saya perhatikan dua anak saya itu, ketika umur 0-6 tahun, dia tuh dekatnya sama ibunya. Ketika dia sudah mulai 8, sudah naik, maka dia memerlukan namanya significant of others. Bukan berarti dia nggak seneng lagi sama saya, tapi kalau saya mau baca cerita, no daddy you go home, I want to play with my friend. Jadi ketika anak itu sudah gede, dan itu terjadi pada diri saya. Dulu ketika saya umur saya 12 tahun, Bapak saya ngirim saya di pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Solo. Figur bapak saya itu sudah nggak begitu penting ternyata. Tetapi yang menjadi penting figur bagi diri saya itu adalah teman dan ustadz saya. Nah di sini saya mulai melihat ter- ketertarikan relasi antar lelaki. Nah ketika saya direkrut untuk menjadi anggota Darul Islam ketika itu, ketertarikan saya sebetulnya bukan karena kampanye Islamnya, Tetapi karena saya dikelilingi oleh teman-teman saya yang kebetulan itu dulu itu adalah korban dari Tanjung Priok. Kedua, ibu saya itu dulu pengen pakai kerudung, tapi nggak boleh pakai kerudung sehingga ditentang. Sehingga kemudian melawan sebuah rezim bagi saya, kemudian diterjemahkan dengan baik oleh ustaz saya itu menjadi keren. Artinya yang menggerakkan saya pertama kali untuk tertarik terhadap gerakan Islam garis keras itu bukan karena agamanya, tetapi karena pertemanan. peer pressure nggak enak kalau nggak dianggap apa itu melawan penelitian ini sama dengan kesimpulannya orang namanya Max Hajman menurut penelitian dia dan itu saya sudah karena pekerjaan sekarang saya banyak melakukan kerja-kerja dengan teman-teman yang terlibat di aksi kekerasan dari 1000 dari 1200 orang yang sudah saya wawancara itu lebih dari 80% nya kemudian bergabung atau terlibat di dalam terorisme itu bukan karena ideologi Awalnya, tetapi benar kata Fat, karena masalah sosial dan kemudian karena karena pertemanan. Nah inilah yang kemudian itu terkonfirmasi ketika tahun 2014 dan dapat undangan di konferensi di Turki. Ketika saya di Kapadokia, di Kapadokia di pinggir jalan, saya lihat ada anak kecil 17 tahun itu kira-kira 16 tahun kurus gitu. Saya nanya, lu orang Indonesia ya mas? Oh ya, sini makan siang sama saya. Nggak kenal, tapi karena sesama orang Indonesia, kan kemudian kita saling baik, kita makan bareng. Setelah makan bareng itu, dia mau, saya sudah bilang, saya mau jalan nih ke Kapadokia lagi. gitu Dia bilang, ini mau dijemput nih, saya mau jemput ini, mau diajak nyebrang. Nyebrang ke mana? Nyebrang ke Syria. Dan itu pembicaraannya lewat Facebook. Kemudian saya tengah nanya ke dia, dari obrolan saya berjam-jam itu, orang ini kemudian mengenalkan diri namanya Akbar, dia selalu mengatakan, loh, Teman saya itu berangkat mas, dulunya itu gemuk, uh, ukti-ukti nggak seneng, tapi sekarang itu ketika berangkat posting AK47 dan ukti banyak yang nge-like. Nah, jadi kelelakian dia ini tergores. Dia. Saya juga pengen begitu. Ya, disitulah yang kemudian saya mulai kepikiran, jangan-jangan orang menjadi radikal itu tidak melulu faktor agama, tetapi gelora ingin dianggap sebagai lelaki tulen. Loh beneran, ini juga pengalaman pribadi nih soalnya. Pengalaman pribadi lagi. Lelaki itu ternyata hubungan lelaki itu ada kastanya. Jadi kalau kita ngomong, Teh Nina ngomong gender relation itu laki perempuan. Tetapi saya melihat itu hubungan itu antar lelaki. Contoh gini, dulu ketika saya jatuh cinta pada istri saya, ya, terus kemudian saya melamar, disitulah saya merasa jenjang lelaki itu muncul. 
ketika itu saya udah keren dan tapi saya memilih untuk karena saya pengennya jadi direktur saya bikin direktur sendirilah perusahaan jadi sebenarnya freelance terus saya ditanya mas sudah uh, punya pekerjaan tetap nggak mbak di sini mulai nih antara lelaki yang mempunyai pekerjaan tetap dan yang nggak mempunyai tetap itu ternyata lebih tinggi yang tetap disitulah saya melihat ada kasta lelaki itu muncul kemudian dari penelitian itu saya juga di PSD ini saya kemudian melihat bahwa Jangan-jangan memang itu pengaruhnya ada hubungan antara keinginan menjadi lelaki itu lain sosialisasi maskulinitas itu berpengaruh dan mendorong orang untuk menjadi terlibat di dalam aksi kekerasan. Salah satu contoh yang ingin saya ceritakan satu saja. Akbar tadi tadi yang namanya 16 tahun itu ingin bergabung ke Syria. Itu juga karena gelora maskulinitas yang luar biasa. Karena pada anak umur 14 tahun sampai 28 Mereka tuh paling nggak kuat kalau disebut lu cemen lo, nggak laki lo gitu. Ada orang namanya Kimmel itu nulis penelitian dari 400 orang Amerika dan di wawancara yang mereka tinggal di kos-kosan itu, mereka tuh selalu istilahnya kalau di kita itu peloncoan gitu ya. Dan pekerjaan memplonco itu kayak misalnya dulunya kita nggak suka ngerokok, tetapi karena nggak enak dia nggak ngerokok, ngerokok ngerokok lah gitu. Pembuktian menjadi lelaki itu juga muncul di dalam kelompok-kelompok kekerasan ini. Contoh misalnya. Saya wawancara orang namanya Abu Tholut. Abu Tholut itu kalau kita baca di media, itu takut menakutkan sekali dia orangnya. Kenapa? Karena Abu Tholut itu misalnya dia perang ke Afghanistan tahun 80-an, bareng sama Bin Laden, terus kemudian balik bikin camp di Mindanao, di Moro. Pokoknya serem banget deh. Saya nanya, kenapa dia menjadi begitu keren banget di antara para jihadis? Ternyata, dia itu dulu anaknya militer, bapaknya jenderal. Sejak kecil dia itu sudah pengen jadi militer. Jadi maskulinitasnya itu militer. Tapi kemudian dia disuruh untuk belajar di di sebuah sekolah di Semarang. Kemudian mendaftarkan jadi menwa. Jadi menwa ternyata nggak bawa senjata. Kecewalah dia. Ketika nggak menjauh, dia didekatilah kelompok namanya Darul Islam. Ini Afghanistan sedang diserang. Mau nggak lu jadi tentara, tapi jadi mujahid? Ya dia mau. Dan cerita-cerita seperti ini tidak satu, dua, tiga. Jangan-jangan perlu kita itu punya perspektif baru untuk melihat ada yang salah dengan cara kita membesarkan anak. Ada cara yang salah ketika kita mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Coba lihat sejarah tentang kisah Nabi. Kisah Nabi yang kita dengar itu rata-rata adalah kisah tentang peperangan. Tapi pernahkah kita bertanya, Ketika Nabi itu pernah utang, dia berhutang, berhutang kepada non-muslim. Ketika Rasulullah berhijrah, yang menjadi guide-nya itu juga bukan seorang muslim. Inilah yang ingin saya katakan bahwa saya menawarkan di dalam forum ini, marilah kepada para lelaki ini, dan juga dibantu oleh para perempuan, sosialisasi bahwa untuk mencapai maskulinitas itu tidak mesti harus dengan kekerasan. tetapi juga menawarkan jenis maskulinitas baru yang compassionate, welas asih buat yang lain. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, innama tunfiruna wa tud'auna du'afaikum. Sesungguhnya kita ini ditolong dan didoakan oleh orang-orang yang lemah di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.